క్రాస్ ఓటింగ్ అనే అభియోగంతో నలుగురిని సస్పెండ్ చేశారు అంటే డూ థింక్ దట్ ఇట్ ఈస్ ద రైట్ మూవ్ ఎట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ అండి పొలిటికల్గా అయితే ఇట్స్ నాట్ ఎ రైట్ మూవ్ దీనికి టెక్నికాలిటీస్ ఏంటి ఏ విధంగా అంటే ఎవరు పడితే వాళ్ళు ఓపెన్ చేసి చూసే పని అయితే దానికి సీక్రెట్ బ్యాలెట్ అనేటువంటి పేరు ఎందుకు అసలు అభిప్రాయాలు సేకరించి పనిచేస్తామని ఆనాడు కూడా వాళ్ళు చేసిన ప్రయత్నం చేయలే ఈ నాలుగేళ్లలో మీకు ఏమనిపించింది వైసీపీ ప్రాణం ఎలా అనిపించింది ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో లేక స్వామి నిర్ణయాల వల్ల ఎంత వెనక పడిపోయిందో ఇవాళ అర్థం అవుతా ఉంది తర్వాత వాస్తవాలు బయటకు వచ్చాక ప్రజా విశ్వాసాన్ని కోల్పోయే అవకాశాలు ఇప్పుడు ఇస్తున్న డోల్స్ నవరత్నాలు నెల నెల బటన్ నొక్కటాలు అమ్మఒడి గోరు ముద్దలు ఇవేం పని చేయ ఇకనా పార్టీ నాయకత్వం ఏం చేస్తుంది పార్టీలో ఉన్నటువంటి పెద్దలు ఆయా జిల్లాల్లో ఉన్న వాళ్ళు ఏ రకమైన సహకారం అందిస్తున్నారని వాళ్ళు నిర్ణయించుకోవాలి వాళ్ళు నమస్తే వెల్కమ్ టు ఆధాన్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇటీవల జరిగిన రాజకీయ పరిణామాలు తర్వాత జరుగుతున్న డెవలప్మెంట్స్ మొత్తం దేశం మొత్తం దృష్టిని ఆంధ్రప్రదేశ్ వైపు మళ్ళీలా చేశాయి ఎందుకు అంత హఠాత్తుగా నలుగురు ఎమ్మెల్యేలని సస్పెండ్ చేయాల్సిన పరిస్థితి పాలక వైసీపీకి వచ్చింది కనీసం ఎక్స్ప్లెనేషన్ అడగకుండా షోకాజ్ ఇవ్వకుండా ఏకపక్షంగా ఎందుకు పాలక పక్షం ఆ నిర్ణయం తీసుకుంది ఇది అందరిలో నడుస్తున్న చర్చ సరే ఆ నలుగురిలో మాజీ మంత్రి సీనియర్ నేత ఆనం రామ్నారాయణ రెడ్డి గారు కూడా ఉన్నారు ప్రస్తుతం ఆయన అంతా ఉన్నారు నమస్తే రామ్నారాయణ రెడ్డి గారు నమస్కారం వాసుదేవ్ సరే క్రాస్ ఓటింగ్ అనే అభియోగంతో నలుగురిని సస్పెండ్ చేశారు అఫీషియల్గా మీకు ఏదైనా కమ్యూనికేషన్ ఉన్నట్టు లేదు లేదండి అఫీషియల్గా ఏం కమ్యూనికేట్ చేయలేదు అయినా క్రాస్ ఓటింగ్ ఏ విధంగా నిర్ధారణ చేశారనేది కూడా మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా లేదు అది చెప్పడానికి అవకాశం లేదు వన్స్ ఇది ఎలక్షన్ కమిషన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి దాని గైడ్లైన్స్లో జరిగే ఈ ఎలక్షన్ సీక్రెట్ బ్యాలెట్ అని చెప్పిన తర్వాత వీళ్ళు ఏ విధంగా ఈ విధమైనటువంటి నిరాధారమైన ఆరోపణలు చేయడం అనేటువంటిది సరైంది కాదు దానికి సమాధానం వాళ్లే చెప్పుకోవాలి కానీ మరొకరు చెప్పేది కాకుంటే రాజకీయంగా ఏదో బురద చల్లి మా మీద చర్యలు తీసుకోవాలి అనేటువంటి ఆలోచన చాలా కాలంగానే ఉన్నట్టుంది ఇటువంటి సమయంలో దాన్ని ఉపయోగపెట్టుకునే ప్రయత్నం పార్టీ అధిష్టానం చేసింది అంటే డూ థింక్ దట్ ఇట్ ఈస్ ద రైట్ మూవ్ ఎట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ అండి పొలిటికల్గా అయితే ఇట్స్ నాట్ ఎ రైట్ మూవ్ ఇట్ ఈస్ ఇట్స్ నాట్ ఇన్ ద సిస్టమ్ ఒక విధానం అనేటువంటిది ఉండాలి కదా రాజకీయం అయినా పార్టీ అయినా సొంత నిర్ణయాలు సొంత వ్యవహారాలు కాదు కదా రాజ్యాంగ పరమైనటువంటి విధానాలు రాజ్యాంగ పరమైనటువంటి అనుమతులు ఎన్నికల సంఘము యొక్క గైడ్లైన్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి వాటి ప్రకారం ఏదైనా చర్యలు చేపట్టాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఎటువంటి ఏమైనా జరిగి ఉంటే అసలు ఏదీ లేకుండానే సుమోటో నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఇది ఏకఛత్రాధిపత్యంలో జరిగేటువంటి కార్యక్రమాలే తప్ప ఇది కేవలం ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా జరిగేవి కావు అసలు టెక్నికాలిటీస్ ఏం చెప్తాయండి క్రాస్ వాటింగ్ ఫలానా రామ్నారాయణ రెడ్డి గారు చేశారు ఫలానా డాక్టర్ శ్రీదేవి చేసింది మేఘపాట్ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారు చేశారు కొడన్ రెడ్డి దీనికి టెక్నికాలిటీస్ ఏంటి వాళ్ళ అనుమానాలేనా లేకపోతే సాంకేతికంగా ఏమన్నా వాళ్ళు ప్రూవ్ చేయగలిగారా సాంకేతిక పరమైనటువంటి అంశాల పట్ల ఒకరు ప్రూవ్ చేయడానికి కానీ మరొకటి కానీ అవకాశాలు లేవు వాళ్ళు ఏదైనా చేయాలి అని అంటే ఇది కేవలం భారత రాజ్యాంగం ప్రకారం ఒక ఎన్నికల కమిషనర్ లేదంటే భారత రాష్ట్రపతి ఆమోదంతో అవి ఓపెన్ చేసి చూడాల్సిందే తప్ప ఏ విధంగా అంటే ఎవరు పడితే వాళ్ళు ఓపెన్ చేసి చూసే పని అయితే దానికి సీక్రెట్ బ్యాలెట్ అనేటువంటి పేరు ఎందుకు అసలు అటువంటిది అవకాశాలు లేవు సరే ఈ మూవ్ అయింది అయిన తర్వాత డిడ్ యూ అప్రోచ్ ది ఎలక్షన్ కమిషన్ లేదండి మా న్యాయవాదులకు చెప్పాం దాని మీద వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు త్వరలోనే ఎన్నికల కమిషన్ దృష్టికి తీసుకెళ్ళదలుచుకున్నాం యూ ఆర్ ఎ టవరింగ్ పర్సనాలిటీ ఇన్ ఏపీ పాలిటిక్స్ నలుగురు ముఖ్యమంత్రులు క్యాబినెట్లో మీరున్నారు మూడుసార్లు బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టిన అనుభవం ఉంది మీకు అవును సో మీ నెక్స్ట్ మూవ్ ఎలా ఉండబోతుంది ఎందుకంటే ఇట్ సీమ్స్ టీడీపీ ఈజ్ లుకింగ్ ఎచ్ యూ అని తెలుస్తుంది మీరు కూడా ఈల్డ్ అవుతున్నారా అటు లేదండి నాకైతే 
కొన్ని రాజకీయ పార్టీల నుంచి నాకు సమాచారం ఇవ్వడం అయితే జరిగింది కలవమని కోరడం జరిగింది ఇంకా మేము కూడా ఒక నిర్ణయం చేయాల్సి ఉంది కొంచెం దీని మీద మా నాకు సంబంధించినటువంటి బంధువర్గంతో స్నేహితులతో అలాగే రాజకీయంగా నా మాతోటి మా కుటుంబంతో ఉన్నటువంటి అనేక మంది ప్రముఖమైనటువంటి వ్యక్తులు ఉన్నారు నాయకులు ఉన్నారు వాళ్ళందరితో సమాలోచన జరిపిన తర్వాతనే ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం జరుగుతుంది నిర్ణయం కూడా కొంచెం బహుశా ఒకటి రెండు మాసాల్లోనే నిర్ణయం తీసుకోవడం జరుగుతుంది మీ నలుగురిది ఒకటే నిర్ణయమా లేకపోతే ఎవరికి వారుగా నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉందా నలుగురు కలిసి ఇక్కడ ఏదో గూడు పుటాని చేసి చేసినటువంటి పరిస్థితి లేదు ఇది లేదు వాస్తవం కానీ యువర్ పోర్ట్రేట్ ఇవాళ ఇవాళ మాట్లాడుకోవడం చేయడం అనేది కూడా ఇంతవరకు ఏమీ లేదు ఎవరి నిర్ణయాలు వాళ్ళు తీసుకుంటారే తప్ప ఇది ఎవరికి వాళ్ళు రాజకీయ భవిష్యత్తు ఇది అందుకని ఆ భవిష్యత్తుకి ఎవరి నిర్ణయాలు వాళ్ళయ్యే తప్ప ఒకరు ఒకరిని ప్రభావితం చేసేది అనేటువంటిది ఏమీ లేదు దీంట్లో మీ ఫ్యామిలీ ట్రాన్స్పరెంట్ పాలిటిక్స్కి పెట్టింది పేరు కదా నెల్లూరు జిల్లా నుంచి అలాగే నెల్లూరు జిల్లా నుంచి బోల్డంత మంది ముఖ్యమంత్రులు వచ్చారు మీ పెదనాన్న గారు అనుకుంటా ఏవి సుబ్బారెడ్డి గారు అవును ఆయన సిఎల్పి లీడర్గా ఎన్నికై కూడా ముఖ్యమంత్రి అవకాశాన్ని చేరదాచుకోవడానికి కారణం అంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు ద ఇష్యూ ఒకసారి అంటే అంత కరెక్ట్గా ఇవాళ ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో నేను కూడా చెప్పలేను కానీ ఒకవేళ ఒక నాయకత్వం కింద ఆయన ఉన్నప్పుడు ఆయనకి ఉన్నటువంటి అనేక మంది శాసనసభ్యులు ఆయనకి మద్దతు ఇవ్వడం జరిగింది అయితే ఆయనకి కొంచెం ఆదర్శంగా పెద్దగా ఉన్నటువంటి అప్పటి ముఖ్యమంత్రిగా కేంద్ర మంత్రిగా ఏఐసిసి అధ్యక్షులుగా ఉన్న నీలం సంజీవ్ రెడ్డి గారు మరి ఆయనతో మాట్లాడినప్పుడు ఆయన కొంతవరకు ఆయన నచ్చ చెప్పాక దాన్ని వదులుకున్నారనేటువంటి సమాచారం అయితే నాకు తెలుసు అలా జరిగిన ఇదే తప్ప ప్రత్యక్షంగా వేరే ఇంకొక రకమైన నిర్ణయాలు అయితే అంటే సిఎల్పి లీడర్ అంటే అంతమంది శాసనసభ్యులు ఏకగ్రీవంగా ఆయన ఎన్నుకున్నారు ఆయనకు ఆమోదం ఉంది అధిష్టానం వేరే నిర్ణయం చేశాక ఆ నిర్ణయం తీసుకున్నటువంటి అందరి అభిప్రాయాలను అధిష్టానానికి చెప్పడం జరిగింది ఆయన ఫైనల్ గా వాళ్ళు ఎట్లా చెప్తే అట్లా వినడం లాంగ్ అసోసియేషన్ కదా మీకు ఏఐసిసి తోటి అంటే ఏఐసిసి కానివ్వండి ఇందిరా కాంగ్రెస్ కానివ్వండి ఉంది మీకు ఆ అవకాశం ఉంది మీకు ఆ స్కోప్ ఉంది రాజశేఖర రెడ్డి గారికి కిరణ్ రెడ్డికి మధ్య వాస్తవంగా అంటే మీకు లాబీ చేసుకోవడం మీకు ఇష్టం లేకనో బహుశా ఏ కారణాల వల్ల మీరు వెనక్కి దగ్గర కానీ చీఫ్ మినిస్టర్షిప్ వదులుకున్నారుగా మీరు నేను వదులుకున్నదా వదులుకున్నాను అనే దానికన్నా అందులో పెద్ద ప్రయత్నం అయితే నాది లేదు నేను ఆ అప్రోచ్లో లేను నన్ను కూడా మా పార్టీ అధిష్టానం నుంచి ఎవరైతే బాగుంటుంది ఎవరన్నా సూచిస్తారా అని కూడా వాళ్ళు ఎప్పుడు అడిగింది లేదు అంటే ఆవేళ రాజకీయంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్ణయాలు ఏంటంటే హైకమాండ్ తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని ఇక్కడికి సీల్ కవర్లో పంపడం ఒకటే వాళ్ళకి తెలిసింది అభిప్రాయాలు సేకరించి పనిచేస్తామని ఆనాడు కూడా వాళ్ళు చేసిన ప్రయత్నం చేయలే అందుకని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇవాళ మరి తన మగు మనుగడ ప్రశ్నార్థకమయ్యే పరిస్థితికి వచ్చింది ఇవాళ భారతదేశంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ విధమైనటువంటి ఇబ్బందులు పాలవుతుందో ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో లేక స్వామి నిర్ణయాల వల్ల ఎంత వెనకబడిపోయిందో ఇవాళ అర్థం అవుతా ఉంది కదా అయితే ఇందాక మీరు అన్నారు మీ వైపు నుంచి ప్రయత్నం చేయలేదు అని చేసి ఉంటే అవకాశం మీకు వచ్చి ఉండేదేమో చెప్పలేము చెప్పలేదు బికాస్ ఆఫ్ అంటే లాంగ్ అసోసియేషన్ ఉంది అందరితో పరిచయాలు ఉన్నాయి కానీ అది మనకే వస్తుందనేటువంటి ధీమా అయితే మేము ఆనాడు ప్రయత్నం చేసి ఉంటే అది వేరు చేయలేదు కదా ఇంకా అందుకని అది వస్తుందని ఊహాగానాల్లో నేను ఉండలేదు సరే అంటే పవన్ కళ్యాణ్ ఇప్పుడే కాదు ఇంతకుముందు రోగులు రెండు మూడు సార్లు కూడా మీతో సంప్రదింపులు చేరుకున్నట్టు మీతో మీకు సంఘీభావం తెలిపినట్టు వార్తలు వచ్చినాయి సాలిడారిటీ ఎక్స్ప్రెస్ చేసినట్టు పవన్ కళ్యాణ్ గారు వారు నాతో సంప్రదింపులు అయ్యని రాజకీయంగా ఎప్పుడు ఏం చేయలేదు కానీ కాకుంటే ఆయనకి మాకు కొంత సంబంధం ఉంది బికాజ్ నేను నెల్లూరు వాడిని ఆయన వాళ్ళ కుటుంబం చాలా కాలం నెల్లూరులో ఉన్నారు వాళ్ళ తండ్రి గారు నెల్లూరులో ప్రభుత్వ ఉద్యోగిగా ఆయన ఉండడం కాబట్టి అందరికీ పరిచయస్తుడు నెల్లూరు కాలేజీలోనే పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా తన విద్యాభ్యాసాన్ని కొనసాగిస్తారు ఇవన్నీ జరిగాయి కాబట్టి కొంత మాకు పరిచయాలు అయితే ఉన్నాయి ఆయనైతే మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అయిన ఆయన పార్టీ నుంచి కానీ లేదండి అప్రోచ్ అవ్వలేదు
అదే నేరుగా సంప్రదించలేదు పవన్ కళ్యాణ్ అంటున్నారు నాకు అలాంటి సంప్రదింపులు ఏమి లేవు వ్యక్తిగతంగా కానీ కుటుంబ పరంగా కానీ ఆ కుటుంబంతో నాకు సాన్నిహిత్యం అయితే ఉంది పెద్దలు చిరంజీవి గారు వారు మేము కలిసి కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉండడం ఆయన కేంద్ర మంత్రిగా మేము రాష్ట్ర మంత్రులుగా పనిచేసినప్పుడు పరిచయాలు ఆ ఎక్కువగా ఆ పరిచయాలతో కలిసి ఉండేవాడు చిరంజీవి గారు గారు అదేవిధంగా నన్ను కానీ వివేకానంద రెడ్డి గారిని కానీ అభిమానించేటువంటి పెద్ద మనిషి బీజేపీ చాలా అగ్రెసివ్గా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎదిగే ఒక ప్రణాళిక తయారు చేసుకుంటుంది పాపులర్ లీడర్స్ని తమతో పాటు కలుపుకొని ముందుకెళ్లాలని భావిస్తుంది వాళ్ళు ఏమన్నా జాతీయ నాయకత్వం మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అయిందా లేదండి కలవలేదు జాతీయ నాయకత్వం నుంచి వాళ్ళు ఎప్పుడూ మాట్లాడలేదు ఆ విధంగా రాష్ట్రంలో పార్టీని బలోపేతం చేసుకోవడానికి చేసే ప్రయత్నం కూడా పెద్దగా ఏమి ఉన్నట్టు మాకు తెలియట్లేదు ఎవరు అంటే ఎవరు కలవలేదు కదా రాష్ట్ర పార్టీ నాయకులు కూడా ఎవరు ఆ ప్ర ఆ వైపుగా ప్రయాణం చేస్తున్నట్టు కనిపించట్లేదు అటువంటి చేసేటప్పుడు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ గారు అంత సీనియర్ నాయకుడిగా బయట రావాల్సిన అవసరం ఉంది అలాగే జమ్మలమడుగు ఆదినారాయణ రెడ్డి గారు మాజీ మంత్రిగా ఆయన బయట రావాల్సిన పని ఏమంటారు ఆయన కూడా ఇవాళ బీజేపీలో ఉన్నారు మరి ఆయన ఉన్న స్థానం పదిలంగానే ఉంది ఆయనకి బట్ కానీ ఆయన అంత పూర్తి స్వేచ్ఛ ఆయనకి కూడా లేదు కదా సో బీజేపీ వైపు నుంచి అయితే మీకేం లేదు ఒకటి చెప్పండి తన బ్లడ్లోనే టీడీపీకి వ్యతిరేకంగా సిన్స్ ఇన్సెప్షన్ ఆఫ్ హిస్ పొలిటికల్ కెరీర్ కన్నా లక్ష్మీ గారు పనిచేశారు అలాంటిది ఆయన ఈరోజు టీడీపీతో జల్లయ్యారు సరే చంద్రబాబు గారి దగ్గరికి సో మీ గురించి వేరే చెప్పనక్కర్లేదు నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ మహానాడికి మీరు మీ సోదరులు కలిసి నెల్లూరు నుంచి చంద్రబాబును తీసుకొచ్చి లోపలికి తీసుకెళ్లారు వరకంగా మహానాడు వేదిక మీద చంద్రబాబుని ఎన్టీఆర్కి అప్పచెప్పారు మీరు అప్పచెప్పిన తర్వాత లేటర్ బికేమ్ కర్షక బస్ వచ్చారు ఆ రిగార్డ్ చంద్రబాబుకు ఉందా ఉందండి ఉంటు అంత వ్యక్తిగతమైన వైరాలు మాకేం లేవు కదా రాజకీయంగా విభేదిస్తాము కలుస్తుంటామే తప్ప వ్యక్తిగతమైనటువంటి వైరుధ్యం మరి ఎవరితోనూ లేవు చంద్రబాబు నాయుడు గారితోనే కాదు ఇవాళ ఉన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో కూడా వ్యక్తిగత విరోధం ఏముంటుంది మాకు రాజకీయంగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఒక అభిప్రాయాలు ఏక కాకపోవచ్చు అభిప్రాయ భేదాలు రావచ్చు అంత మాత్రం చేత శాశ్వత శత్రుత్వం అని చెప్పి రాజకీయాలు ఎప్పుడు ఉండదు అభిప్రాయ భేదాలే కానీ వైరం కాదు వైరం ఉండాల్సిన అవసరం ఏమి ఇదేమి కుటుంబ కలహాలు లేకుంటే మరొక ఇది కాదు కదా కంపల్సరీగా రాజకీయాల్లో ఉన్నప్పుడు కొన్ని విధానాలు మనకు నచ్చవచ్చు లేదా మా విధానాలు మా పద్ధతులు వాళ్ళకి నచ్చకపోవచ్చు ఆ పద్ధతిలో ఏమైనా ఇబ్బంది ఉంటే ఉంటుంది కానీ ఎవరికైనా మాకు కానీ వాళ్ళకి కానీ ఇంకొక ఇంకొక ఏడాదిలో ఎలక్షన్స్కి వెళ్ళబోతున్నావు ఏది షెడ్యూల్ ప్రకారం అయితే లేదా ముందస్తు జరగచ్చు ఈ నాలుగేళ్లలో మీకు ఏమనిపించింది వైసీపీ ప్రాణం ఎలా అనిపించింది పూర్తి స్థాయిలో ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకత్వం రాష్ట్రంలో పనిచేయలేకపోతుందేమో అని అనిపిస్తుంది ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా లేదు ఇది రాజ్యాంగ విరుద్ధమైన పరిస్థితుల్లో నడుస్తుంది దీనివల్ల మరి రాజకీయ పరంగా ఆ పార్టీకి నష్టమే ఆ నాయకత్వాన్ని కూడా ప్రజలు కొద్ది కాలం విశ్వసించిన తర్వాత వాస్తవాలు బయటకు వచ్చాక ప్రజా విశ్వాసాన్ని కోల్పోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి ట్రిపుల్ ఆర్ లేదా మూడు రిమోట్లు సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి గారు అలాగే సుబ్బారెడ్డి గారు విజయశా రెడ్డి గారు ట్రిపుల్ ఆర్ అని ఒక పేరు లేదా ముగ్గురు రిమోట్లు అని పేరు నిజంగా వాళ్లే శాసిస్తున్నారా జగన్మోహన్ రెడ్డి పరిపాలించట్లేదా నేను అట్లా అనుకోనండి ఆయన దగ్గర వీళ్ళు ముగ్గురు రిమోట్ కంట్రోల్ చేస్తారనేది అటువంటిది నాకు ఎప్పుడు అనిపించలా కాకుంటే ఆయనే వీళ్ళని రిమోట్ కంట్రోల్తో చేయిస్తూ ఉంటారు ఆయన ఆధారంగానే వీళ్ళు నడుస్తారు వీళ్ళకంత స్వచ్ఛందంగా ఆయన్ని రిమోట్ కంట్రోల్తో అడ్మినిస్ట్రేట్ చేయగలిగిన పరిస్థితులు అయితే వీళ్ళకి లేవు సో ఈస్ సో టఫ్ టు హ్యాండిల్ అవును ఈవెన్ వీళ్ళకైనా కూడా ఇంత పెద్ద లీడర్స్కైనా కూడా అంతే సరే ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో చాలా వార్తలు వస్తున్నాయి చంద్రబాబు ఆల్రెడీ మీతో సంప్రదింపుల్లో ఉన్నారు మీకు కూడా ఆ పార్టీ కొత్త కాదు సిన్స్ ఇన్సెప్షన్ ఆఫ్ ద పార్టీ యువర్ విత్ ద పార్టీ మీరు కానీ మీ సోదరులు కానీ బాగా అనుబంధం ఉంది మరి ఇంకా రెండు నెలలు టైం తీసుకుని వెళ్తారా నాకు కబురైతే ఉందండి కానీ ఇంతవరకు నేను వారిని కలిసే ప్రయత్నం చేయలేదు
ఆయన కూడా ఎక్కడైనా కలవద్దామని కూడా ఆయన మాకైతే ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు పార్టీకి వస్తే బాగుంటుందనే సమాచారం మాత్రం ఉంది అట్లా ఇతరుల దగ్గర నుంచి కూడా ఉంది త్వరలోనే ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటాను తీసుకోవాలి కదా రాజకీయాలు కొనసాగాలంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఫోర్కాస్ట్ చూస్తే పొలిటికల్ ఫోర్కాస్ట్ చూస్తే నవంబర్లో ముందస్తుకు వెళ్తే పరిస్థితి ఏంటి వచ్చే ఏడాది షెడ్యూల్ ప్రకారం వెళ్తే వచ్చే పరిస్థితి ఏంటి ఎవరికి ప్యూర్లీ స్పెక్యులేషన్ నేను అడుగుతాను ప్రొలాంగ్ అయ్యే కొద్ది స్టేట్ డిజాస్టర్ తప్ప ఇంకోటి లేదు రాష్ట్రం నాశనం అయిపోవడం తప్ప ఇవన్నీ రాజకీయ పార్టీల యొక్క వాళ్ళ ప్రయోజనాలు చూడడం కాదు రాజ్యాంగబద్ధంగా రాష్ట్రం ఏ విధంగా ఉంది ఆర్థిక స్థోమత ఎట్లా ఉంది ఆర్థిక పరిస్థితులు ఎక్కడ ఫెయిల్ అయ్యాయి ఏ విధంగా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజానీకం వాళ్ళ యొక్క దైనందిక జీవనాన్ని కొనసాగించడంలో ఎన్ని సమస్యలు ఎన్ని ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు అనే దానిలో కానీ చూస్తే ఎన్నికలు జరగకుండా తిరిగి ప్రజా ఆమోదం కలిగినటువంటి ప్రభుత్వం రాకపోతే ఇంకా ప్రలాంగ అయ్యే కొద్ది మరి ప్రజాస్వామ్య విలువలు పడిపోతాయి రాష్ట్రం ఆర్థికంగా మరింత కుదేలైపోతుంది సో నవంబర్లో జరిగితే బెటర్ అంటారా షెడ్యూల్ ప్రకారం జరిగితే బెటర్ అంటారా మీ ఉద్దేశం యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా షెడ్యూల్ ప్రకారమే ఉంటుంది ఐదేళ్లకు ఒకసారి ముందుగా ప్రీపోన్ చేసుకోవడం అనేది ప్రభుత్వం యొక్క నిర్ణయం ప్రభుత్వ అధినేత యొక్క నిర్ణయం అది ఆ నిర్ణయంలో రాజకీయ పరంగా ఆయన లాభ నష్టాలు బెరీ చేసుకునే కదా కోరుకుంటాడు ఆర్థిక మంత్రిగా మీరు చూశారు రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ విభజన జరిగిన తర్వాత విభజిత ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక పరిస్థితి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో నుంచి ఇప్పటి వరకు చూస్తే మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది అండి ఫిజికల్ హెల్త్ ది స్టేట్ ఏపీ స్టేట్ లేదండి ప్రభుత్వంలో మనం రాష్ట్ర విభజన జరిగేటప్పుడే అనేక సందర్భాల్లో చెప్పాం మేము ఈ విభజన జరిగితే నష్టపోయేది ఆంధ్రప్రదేశ్ నష్టం జరిగేది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ప్రజలకి దీన్ని పునరాలోచన చేయండి అని అనేక విధాలు చెప్పి చూసాం కానీ అది వీలు పడలేదు విభజన అయితే జరిగిపోయింది కానీ విభజన చేసే సందర్భంలో ఇచ్చిన లేకుంటే ఆమోదించినటువంటి చట్టాన్ని అమలు చేసి హామీలను కానీ నెరవేర్చబోతే కొంతవరకైనా ఈ రాష్ట్రాన్ని మెరుగుపరిచేదానికి ఆర్థికంగా స్థిమితి పడేదానికి అవకాశం ఉంటుంది కానీ ప్రభుత్వాలు అటు కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ ఇటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ ఆ యొక్క ఒడంబడికిని ఒప్పందాన్ని అమలు చేసే స్థాయిలో విఫలమవుతూ ఉంది అందుకనే రాష్ట్రంలో ఆర్థికంగా ఇవాళ ఇబ్బందులు ఉన్నాయి దానికి తోడు పరిపాలన పరమైనటువంటి అనుభవ రాహిత్యం కూడా ఇవాళ ఈ అప్పులు పాలు అవ్వడానికి ఆర్థికంగా కుదేలు అవ్వడానికి ఇవన్నీ కూడా దోహదపడతాయి ఇప్పుడు ఉన్న ఫలంగా గవర్నమెంట్ మారితే లేదా అదే ముందస్తుకు వెళ్తే దగ్గర దగ్గర కొత్త ప్రభుత్వానికి నెత్తి మీద వచ్చే పడే అప్పులు ఒక అరవై వేల కోట్ల రూపాయల దాకా ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది ఒక అంచనా ఇఫ్ సచ్ ఈస్ ద కేస్ అసలు రాష్ట్రం సర్వైవ్ కావటానికి ఉన్న అవకాశాలు ఏంటి సార్ అంటే ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత కొత్త ప్రభుత్వం ఏది వచ్చినా ముందు అసలు ఆర్థికంగా ప్రభుత్వాన్ని రాబడులు ఎంత ఖర్చు ఎంత అధికారికంగా అది తేల్చి అదనంగా ఎంత కావాలి అదనంగా కావాల్సినటువంటి ఆ నిధులని ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలో ఏ విధంగా సమకరించకలుచుకోం ప్రజల మీద భారం వేయకుండా ఎలా సమకూర్చుకోగలం అనేది ఆలోచించుకొని దాని తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వం దగ్గరికి కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి మన ఆర్థిక శాఖను లేకుంటే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి ప్లానింగ్లో ఉన్నటువంటి అనేక మంది సిద్ధాంతకర్తల్ని కలిసి ఆ తర్వాత ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏవైతే భారత ప్రభుత్వానికి అనుబంధంగా ఉంటాయో ఆర్బీఐ వాళ్ళ వరల్డ్ బ్యాంక్ ఇట్లాంటివి వాటి ద్వారా కూడా నిధులు సమకూర్చుకునే ప్రయత్నం చేసి మొదటి సంవత్సరం భారంగా అయినా కష్టంగా అయినా ప్రజల్ని ఇబ్బంది పెట్టకుండా కొత్త పనులు రాకుండా ఇస్తామన్నవి ఇచ్చే విధంగా పరిపాలన చేస్తూ కానీ వెళ్తే కనీసం ఒక రెండు సంవత్సరాల పాటు ఏ ప్రభుత్వమైనా సరే ఆర్థిక పరమైనటువంటి అమ విషయాలని ఆ ప్రమాణాలని అమలు చేయడంలో కష్టమైనా సరే ఒక కఠినమైన నిర్ణయం తీసుకొని పరిపాలన చేస్తే తప్ప ఈ రాష్ట్రం ఆర్థికంగా మళ్ళీ గాడిలో పడేటువంటి పరిస్థితి లేదు సో కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పడితే సార్ 
ఒక రెండేళ్ల పాటు అయితే ఒడిదిడుకులు బాగా బలమైన మొదటి సంవత్సరం బలంగా ఉంటుంది బలంగా కఠినమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి ప్రభుత్వం చాలా నిక్కచ్చిగా తన సొంత ఇల్లు చక్క పెట్టుకునే దానికన్నా ఇంకా కఠినంగా ఉండే పరిస్థితి ప్రభుత్వం చేయాలి తప్పదు ఆర్థిక మంత్రి మీద ముఖ్యమంత్రి మీద అంత పట్టు రావాలి ఆర్థిక శాఖ మంత్రి గారికి అయితే ముఖ్యమంత్రితో సమన్వయం చేసుకుంటూ ఆయన ఆలోచనల్ని తీసుకొని ప్రభుత్వాన్ని పరిపాలనని ముందుకు సాగించడంలో ప్రజలకు ఇచ్చిన వాగ్దానాలు నెరవేర్చుకుంటూ చేసే దానిలో ఆర్థిక శాఖ మంత్రి చాలా కఠినమైన నిర్ణయాలు తీసుకొని ముఖ్యమంత్రిని తన సోటి క్యాబినెట్ సహచారిని ఒప్పించుకునేటువంటి స్థాయిలో ఆలోచన చేస్తే తప్ప మొదటి సంవత్సరం అంత కఠినంగా ఉండాలి రెండవ సంవత్సరం కూడా వచ్చేటువంటి రాబడులను పెంచుకుంటూ కొంత కఠినమైన నిర్ణయాలతోనే వెళ్ళాలి సో కమింగ్ టు ది పాసిబుల్ పొలిటికల్ అలయన్సెస్ ఆల్రెడీ బీజేపీ జనసేన కలిసి ఉన్నాయని వాళ్ళు బీజేపీ చెప్తుంది జనసేన మాట్లాడలేదు జనసేన చూపు టీడీపీ పైపు ఈ ముగ్గురు కలిస్తే విల్ ఇట్ బీ ఎ టఫ్ టైం ఫర్ ది రూలింగ్ వైసీపీ అండి న్యాచురల్గా ఉంటుంది కదండి న్యాచురల్గా మనమైనా అన్నీ కలిసినప్పుడు ఇప్పుడు మనం చిన్ననాడు చదివినప్పుడు చదివాం ఏనుగునైనా బంధించగలవు గడ్డి పరకలన్నీ ఒకటి అయ్యాయి అట్లా రాజకీయాల్లో కూడా అంతే అనేక రాజకీయ పార్టీలు ఉన్నాయి ఈ రాష్ట్రంలో అనేక రాజకీయ పార్టీలు అన్నీ ఏకమైనప్పుడు వాళ్ళకు వచ్చినటువంటి నిష్పత్తి శాతం సున్నా నుంచి నలభై తొమ్మిది శాతం వరకు అన్నీ కలుపుకుంటా వెళ్ళినప్పుడు నిజంగా అధికారంలో ఉన్నటువంటి పార్టీ కన్నా తమ స్థాయి పెరుగుద్ది కదా ప్రజా విశ్వాసాన్ని పొందగలిగే వాళ్ళల్లో ప్రధానంగా నిలబడరు కదా అందుకని వాళ్ళు ప్రజా విశ్వాసాన్ని చూరగొనడంలో అధికమైనటువంటి శాతాన్ని పొందగలరు అనేటువంటిది ఇవాళ సహజంగా ఉండేటువంటిది అందరూ ఏకమైనప్పుడు మెజారిటీ ప్రజలు కూడా ఒక నష్టంలో నుంచి ఈ రాష్ట్రాన్ని ముందుకు నడపడంలో మేము కూడా సహకరిస్తామని ప్రజా ఉద్యమం కూడా కలిసి వస్తుంది ఇప్పుడు ఇస్తున్న డోల్స్ నవరత్నాలు నెల నెల బటన్ నొక్కటాలు అమ్మఒడి గోరుముద్దలు ఇవేం పని చేయవా కొంతవరకు చేస్తాయండి కొంతవరకు చేస్తాయి పూర్తి స్థాయిలో ఉంటాయనంటే రెండు రకాలు చూసాం మనం మనమే మన అనుభవంలోనే చూసాం రెండు వేల తొమ్మిది ఎలక్షన్ రెండు వేల నాలుగులో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆంధ్ర ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో అధికారంలోకి వచ్చింది డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా వచ్చారు ఆయన ప్రధానమైనటువంటి కొన్ని సంక్షేమ కార్యక్రమాలను ప్రారంభించి ఎన్నికల వరకు కొనసాగించి వీటి ఫలితాలే రేపటి నా ఫలితాలు అన్నారు స్టాచ్యురేషన్ మోడ్లో తీసుకెళ్లారు రెండు వేల తొమ్మిది ఎలక్షన్కి వచ్చేటప్పటికి రెండు వేల నాలుగులో వచ్చిన స్థానాల కన్నా ముప్పై స్థానాలు తగ్గిపోయాయి తగ్గాయి అంత ప్రధానమైన సంక్షేమ కార్యక్రమాలను అమలు చేసినటువంటి అంత విశ్వాసం కలిగినటువంటి నాయకుడికే వైఫల్యం తప్పలేదు అక్కడ తర్వాత అదే విధంగా రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎలక్షన్లకు ముందు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆనాడు ఉన్న విభజిత ఆంధ్రప్రదేశ్లో ముఖ్యమంత్రిగా ఉండి సంక్షేమ కార్యక్రమాలను ఆయన కూడా చేసి ఎలక్షన్కు ముందు మహిళలకు అందరికీ వాళ్ళ బ్యాంక్ అకౌంట్లకు డబ్బు ఇస్తే ఆయన ఆ పది రోజులు ప్రతి బ్యాంకు దగ్గరికి వెళ్ళి మహిళలందరూ వాళ్ళకి ఇచ్చిన మొత్తాలని సంక్షేమాన్ని పొందినారు కానీ ఎలక్షన్ రిజల్ట్ ఏమైంది మార్పు వచ్చి కాబట్టి ఇవాళ సంక్షేమ పథకాలతోనే ప్రభుత్వాలు ఉంటాయి రాజకీయ పార్టీలు మనుగడ సాగిస్తాయంటే ఎవరు చేయలేదు సంక్షేమం సోషలిస్టిక్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ సొసైటీ అని ఆనాడు భారతదేశంలో మొదలుపెట్టిందే శ్రీమతి ఇందిరా గాంధీ నేషనల్ గవర్నమెంట్ పర్సెప్షన్లో భారతదేశం అంతా కూడా ఒక సాంఘిక సామాజిక విప్లవానికి నాంది వేసింది శ్రీమతి ఇందిరా గాంధీ ఇవాళకి ఇందిరా గాంధీని దలుచుకుంటారు పేదవాళ్ళు కానీ ఓటు కార్డుకి వచ్చేటప్పటికి ఇప్పుడున్నటువంటి కా 
సమకాలీన రాజకీయాల్లో ఉన్నటువంటి వాస్తవ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా పోతారు సో ఆ రకన చూస్తే ఆ రకంగా చూస్తే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఆయన ఆల్రెడీ పాకెట్ చేసుకున్నానని చెప్తున్నారు ఫార్టీ పర్సెంట్ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ అన్నలు అక్కలు అమ్మలు అవ్వలు తాతలు అందరి ఓటు తందే అని చెబుతున్నారు ఆయన వాటిల్లో ఏమన్నా కొంత డివియేషన్ ఉండే అవకాశం ఉందా చూడాలి అది ఎలక్షన్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయ్యాక ఇంకా రాజకీయ పరమైనటువంటి వైఫల్యాలు వేరు ఎన్నికల సందర్భంలో వచ్చేటువంటి ఓటింగ్ సిస్టమ్ వేరు మీరు అన్నట్లు నలభై శాతం కాదు ఇవాళ దాదాపు డెబ్బై ఎనిమిది శాతం ప్రజలకి సంక్షేమ ఫలాలు అందుతున్నాయి అందులో అన్ని పార్టీల వాళ్ళు ఉన్నారు ఒక పార్టీ వాళ్ళే కాదు లేదా ఒక వర్గమే కాదు అందరూ ఉన్నారు సరే వాళ్ళల్లో ఏ విధమైన అభిప్రాయాలు వస్తాయి ఎలా వస్తాయి ఇంకా భవిష్యత్తులో జరగబోయే ఎన్నికల ముందు తెలుస్తుంది ఫైనల్గా చెప్పండి రామ్ నారాయణ రెడ్డి గారు ఈ నాలుగేళ్లలో డౌన్ ద లైన్ మీరు ఇంతమంది ముఖ్యమంత్రితో కలిసి పనిచేశారు కదా వాళ్ళ కామి మీరు ఏ ఏ క్యాబినెట్లో ఏ ముఖ్యమంత్రి ఉన్నా మీరు క్యాబినెట్ మినిస్టర్గానే ఉన్నారు కీ రోల్లోనే ఉన్నారు మీరు మంచి పోర్ట్ఫోలియో వాళ్ళతో పోలిస్తే ఈయనకి వాళ్ళకి ఉన్న ఈ తేడా ఏంటి అప్రోచ్లో అప్రోచ్లో తేడా చాలా స్పష్టంగా కనబడుతుంది గతంలో ఉన్న ముఖ్యమంత్రులు డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర్ నుంచి వారి దగ్గర నుంచి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారి వరకు కూడా అంతకుముందు డాక్టర్ ఎన్టీ రామారావు గారితో పాటు కలిపి వీళ్ళందరినీ చూస్తే సహచరుల మీద నమ్మకం విశ్వాసం అనేటువంటిది వాళ్ళకు ఉంది వీరిలో నేను అంత నమ్మకాన్ని చూడలేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏ చిన్న పని అయినా అందరినీ కలిపి కూర్చోబెట్టి మాట్లాడి అందరి యొక్క అభిప్రాయాలు తీసుకొని నిర్ణయం అల్టిమేట్గా నాయకుడిది అవద్ది బట్ డెమోక్రాటిక్ మూడ్లో అందరినీ అది ఇక్కడ లేదు అదే స్పష్టంగా కనబడుతుంది మీరు ఎన్నిసార్లు అంటే నాలుగేళ్ళలో మీరు నేరుగా ముఖాముఖి కలిసి సందర్భాలు ఎన్ని ఉంటాయి వేళ మీద లెక్క పెట్టచ్చు ముఖాముఖి ఏమైనా కలిసి ఉంటే ఒకటి రెండు సందర్భాలు ఉంటాయి తప్ప కలిసినటువంటి ఆరేడు సందర్భాలే ఆరేడు సందర్భాల్లో కూడా జిల్లా మీటింగుల్లోనూ సిఎల్పి మీటింగ్ పెడతాను లేకుంటే గడప గడపకి ఎమ్మెల్యేల మీటింగ్ పెడతాను ఆ సమావేశాల్లో కలిసి వెళ్ళాను తప్ప వ్యక్తిగతంగా నేనేమీ స్వార్థ ప్రయోజనాలకి ఆయన ఎప్పుడు అడిగింది లేదు ఆయన ఆ విధంగా కలిసి నాకు ఇవి కావాలని కోరికలు కూడా కోరింది లేదు ఈ ఐరన్ కట్టెన్స్ దీని వెనక స్ట్రాటజీ ఐప్యాక్ దేని అంటారా పూర్తిగా ఐప్యాక్ నడిపిస్తుందా ప్రభుత్వాన్ని అంటే మొదట్లో ఐప్యాక్ లేదు కదా మొదట్లో ఎలక్షన్ వరకే ఉండింది తర్వాత రెండవ సంవత్సరం నుంచి ఆ మొదటి ఎన్నికలు జరిపిన సంస్థ మారి ఐప్యాక్ పేరుతో ఇంకొక ఆర్గనైజేషన్ దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయింది ఇది కేవలం ప్రజా సంబంధాలని పార్టీ నాయకత్వానికి మెరుగుపరచడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నామని మొదలుపెట్టారు ఆ ప్రజా సంబంధాలని మెరుగుపరుస్తామని చెప్పేటువంటి విధానం పోయి చివరికి అసలు ఆ పార్టీకి ఎవరి ఎన్నికల అభ్యర్థులు వాళ్ళే తేల్చే తప్పే పరిస్థితికి వచ్చేసింది ఇక పార్టీలో సిద్ధాంతాలు సిద్ధాంతపరమైన ఆలోచనలు లేదా విధానపరమైన ఆలోచనలు లేదా సహచరుల యొక్క సహకారం సమాలోచనలు ఏవి అక్కర్లేదు వీళ్ళతోనే అంతా అన్నట్టు అయిపోయింది అంటే ఈవెన్ క్యాబినెట్ నోటు తయారు చేసే క్రమంలో కూడా ఐపాక్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉందని కొన్ని వార్తలు వచ్చినాయి నిజమంగా నాకు తెలియదు నిజమైన నాకైతే నేను ఆ క్యాబినెట్లో లేను కాబట్టి ఆ నోటు తయారైందా లేదా వాళ్ళు సూచించిన అంశాలు ఇందులో ఉన్నాయా లేవా నాకు తెలియదు నేనైతే ఐపాక్ అంత దగ్గరగా లేను వాళ్ళని పెద్దగా నేను విశ్వసించేది కూడా లేదు ఎందుకంటే రాజకీయ వ్యవస్థ ఇది ఒక వ్యవస్థ రాజకీయ వ్యవస్థ ఈ వ్యవస్థలో ప్రజాస్వామ్యంలో ఉన్నటువంటి ఒక విభాగం అది భారత రాజ్యాంగం ఇచ్చిన నాలుగు అంశాల్లో ఇది ఒక అంశం అందులో ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ మెరుగవ్వాలే తప్ప ప్రజలకి మేలు చేయాలనే ఆలోచన వాళ్ళు చేయాలి తప్ప వాళ్ళు కాకుండా ఎవరో టెక్నికల్ పర్సన్స్ లేకుంటే వేరొక రకంగా విద్యావంతులు క్వాలిఫైడ్ పీపులు వాళ్ళు అక్కడ ఇక్కడ కనుక్కున్న సమాచారంతో వాళ్ళు ఉంటారు వీళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు సమాచారం ఇవ్వడం వరకే ఉండాలి తప్ప నేనైతే నమ్మను క్యాబినెట్ నోటు వాళ్ళే ఇస్తారని ఇంకొకటి వాళ్ళే చేస్తున్నారని కానీ రాజకీయ పరమైనటువంటి ప్రతి అభిప్రాయంలో వాళ్ళది ఎక్కువ పాత్ర ఉంది అనేటువంటిది ఇవాళ అందరికీ తెలియదు ఎక్కువ ఉంది 
నేను అంటున్నా కదా అభ్యర్థులను కూడా వాళ్ళే చూసే పరిస్థితికి వచ్చారంటే ఇక పార్టీ నాయకత్వం ఏం చేస్తుంది పార్టీలో ఉన్నటువంటి పెద్దలు ఆయా జిల్లాల్లో ఉన్న వాళ్ళు ఏ రకమైన సహకారం అందిస్తున్నారని వాళ్ళు నిర్ణయించుకోవాలి వాళ్ళు ఇది ఓపెన్ సీక్రెట్ ఏది వీళ్ళు క్యాండిడేట్లు ప్రపోజ్ చేస్తారనేది అది ఓపెన్ సీక్రెట్ ఎందుకంటే వాళ్ళే మాట్లాడుతున్నారు ఐపాక్ వాళ్ళతో మాట్లాడని వీళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు వాళ్ళు ఏం చెప్తారు వీళ్ళు ఏమి కనుక్కుంటారు ఎప్పుడైనా మాట్లాడారా సార్ వాళ్ళు ఎవరు ఐపాక్ వాళ్ళు నాకైతే మాట్లాడమని ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు వాళ్ళ పేరు ఏదో ఉంది కానీ నాకు తెలియదు సరిగా గుర్తులేదు ఆయన కలవాలి మీరు వచ్చాను నేను అది వాయిదా పడతా పోయింది ఆ కలిసేటువంటి పరిస్థితి లేదు అప్పుడు నేను మేము ఒకరిని కలవడం ఏంటయ్యా ఎందుకు కలవాలి ఈ పొలిటికల్ సిస్టమ్ని మీరు ఈ విధమైన ఆలోచనలతో డిస్ట్రాయ్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు పొలిటికల్ సిస్టమ్ ఉండాలి డిఫరెంట్ దానికి మీ రెఫరెన్స్లు మీ సహకారం ఉండాలి అంతే తప్ప అసలు పొలిటికల్ సిస్టమే లేదు గ్రామ సర్పంచే లేడు అవసరం లే మనకి లేకుంటే పార్టీ కార్యకర్త అవసరం లే ఎన్నికంతా ఐపాక్ వాళ్ళే చేస్తారు అని అంటే వీళ్ళ ఈ డౌన్ ది లైన్ ఉన్నటువంటి వీళ్ళందరూ ఏం చేయడానికి వ్యవస్థలు సో ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థని మనం ఒక రకంగా అయితే దాన్ని మెడలు విరిచేస్తాం ఏ రాజకీయ పార్టీకి కూడా అది మంచిది కాదు మంచిది కాదు ఎంతమందిని వాళ్ళు ఈసారి మారుద్దామని ఒక ప్రపోజల్ తీసుకోవచ్చు లేదండి నాకైతే ఐడియా లేదు నేను ఇప్పుడు నేను చెప్పా కదా ఐపాక్ టీమ్ అనేటువంటి దాంట్లో నా ఇన్వాల్వ్మెంట్ తక్కువ నేను పెద్దగా వాళ్ళది ఇంటరాక్ట్ అయ్యేవాడిని కూడా కాదు ఎవరన్నా నా దగ్గరికి వస్తే ఒకటి రెండు మాటలు మాట్లాడేవాడిని తప్ప వాళ్ళ చీఫ్ ఎవరో ఉన్నారు ఆయన కలవమని చెప్పి వచ్చి చెప్పారు అసలు నేను ఇక్కడనే మా వాళ్ళనే పెద్దల్ని కలిసేదానికి మాకు టైం లేదంటున్నారు మేము మీ దగ్గర టైం తీసుకొని మేము ఎక్కడ వచ్చామయ్యా రాలేమని చెప్పారు మీ అంచనా ఏంటండి ఇప్పుడున్న వైసీపీలో ఇప్పుడున్న వాళ్ళలో ఎంతమందిని ఒక నెంబర్ మార్చే అవకాశం ఉన్నారు మనం చెప్పలేమండి ఈ నేను చెప్తున్నాయి కదా ఇది పొలిటికల్ సిస్టమ్లో అనలై అనలైజ్ అయితే ఆ అనాలిసిస్ని మనం కూడా అర్థం చేసుకోగలం ఓ ఇట్లుంది కదా వీళ్ళు వచ్చే అవకాశం ఉంది వీళ్ళు రారు ఇప్పుడు అది కాదు కదా ఇది ఏదో ప్రొఫెషనలిజం లేకుంటే టెక్నాలజీతో మేమంతా రాజకీయ పార్టీలనే ఉద్ధరించేస్తామనేటువంటి విధానంలో ఇక వాళ్ళు చెప్పేదే మనం తీసుకునే పరిస్థితుల్లో ఎవరికి ఇస్తారు ఎవరికి తీసేస్తారు ఎంతమందికి ఎవరు ఇవన్నీ వాళ్ళు ఇచ్చే డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటాయి తప్ప మన దగ్గర ఉంటాయి ఇవాళ ఏ సీనియర్ పొలిటీషియన్ అడిగినా చెప్పలేరు వాళ్ళు మీరు మా మా మేము ఉన్నటువంటి పార్టీలో ఇవాళ అంటే మిమ్మల్ని లేదు బయట పోండి అన్నారు కానీ ఆ పార్టీలో ఏ సీనియర్ పొలిటీషియన్ నెక్స్ట్ సీఎం ఎవరిని అడిగినా ఎంతమంది ఉన్నారా ఎంతమంది లేరు ఎంతమంది మీకు అనుమానం ఇవన్నీ బొత్సాలు అంటే వాళ్ళు కూడా చెప్పలేదు అయ్యో రామ అసలు ఆయన ఉందో లేదో ఆయనకి తెలియాలి అది కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండదు లేదు అంటే ఐపాక్ వాళ్ళు చెప్తే ఆయనకి తెలియాలి నువ్వు ఉండవాయా నువ్వు లేవాయా ఎట్లా జరగదు ఇది ఈ సిస్టమ్ వల్ల ఇది ఒక ప్రహసనంగా ఉంది రాజకీయం సో ఒక సినికల్ వెదర్ టర్బులెంట్ వెదర్ ప్రివేల్ అయి ఉంది వైసీపీలో అంటున్నారు ఒకటి చెప్పండి జగన్ ఫాలో అయిన ఐపాక్ సిస్టమో లేకపోతే ఈ సెపాలజిస్ట్ సిస్టమ్ గొప్ప స్ట్రాటజిస్టు నలభై ఏళ్ళ ఇండస్ట్రీ చంద్రబాబు ఆయన కూడా ఫాలో అవటం ఏంటి అసలు ఆయనే వ్యూహకర్త ఆయనకు వ్యూహకర్తలు అవసరం ఏంటి ఆయన కూడా వ్యూహకర్తలను పెట్టుకొని వెళ్లాల్సిన నిజంగా డజ్ ఇట్ మేక్ ఎనీ సెన్స్ మీరేం అనుకుంటారు నేను అనుకునేది అయితే పూర్తి ఆధారం వాళ్ళ మీద ఉండకూడదు వాళ్ళు ఇచ్చే సమాచారాన్ని తీసుకోవాలి వీళ్ళు అనలైజ్ చేసుకోవాలి వీళ్ళకు ఉన్నటువంటి సమాచారము వీళ్ళు పొలిటికల్గా వచ్చేటువంటి ఇన్పుట్స్ ఆయా ప్రాంతాల్లో ఆయా లీడర్స్ ఇచ్చే ఇన్పుట్స్ అక్కడ ఉన్నటువంటి నమ్మకమైనటువంటి విశ్వాసమైన కార్యకర్తలు ఇచ్చే ఇన్పుట్స్ వాటితో దీన్ని బర్రీ చేసుకొని నిర్ణయాలు చేయాలి తప్ప కేవలం ఒక దాని మీద ఆధారపడి చేయడం అనేది బహుశా ఏ రాజకీయ పార్టీ చేయదు బహుశా నేను ఐ డోంట్ థింక్ ఈయన కూడా ఆ విధంగా చేస్తాడు నాకైతే తెలియదు చేస్తాడని నేను అనుకోను ఎన్టీఆర్ దగ్గర నుంచి తెలుగుదేశం రాజకీయాలు చూస్తున్నారు విపరీతమైన ప్రజాదరణ అమోఘమైన జనాకర్షణ ఉన్న నాయకుడు ఎన్టీఆర్ అలాగే పార్టీ బిల్డింగ్లో చంద్రబాబుటి అసలు అన్పారలల్ కాంట్రిబ్యూషన్ నిజంగా పార్టీని పార్టీ నిర్మాణంలో ఇప్పుడు మూడో తరం వచ్చింది లోకేష్ ఆయన అయితే పాదయాత్రలో ఉన్నారు ఆయన ఉన్న ఇంపాక్ట్ చూపించే అవకాశం ఉన్నట్టు మీకు అనిపిస్తుందా యంగ్స్టర్ కదండి యంగ్స్టర్ నేర్చుకుంటున్నాడు భవిష్యత్తు నిర్ణయం మంచిగా ఉండాలనే కోరుకుంటారు అందరూ 
ఇవాళ ఈ తరం రేపటి తరానికి మార్గదర్శకులు అవ్వాలనేదే కదా కాబట్టి ఆయన చేసే ప్రయత్నం తప్పు కాదు ప్రయత్నం కొనసాగాలి ఆ ప్రయత్నంలో మంచి భవిష్యత్తు ఉండాలి అనేటువంటిదే అందరి అభిప్రాయం మీకైతే ఏమనిపిస్తుందండి ఇది చిత్త చివరి ప్రశ్న టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ తెలుగుదేశానికి అనుకూలంగా ఉండబోతుందా ఒక తెలుగుదేశం కానీ నేను నేరుగా చెప్పలేను కానీ మళ్ళీ అది ఒక ఐపాక్ టీమ్ అనాలిసిస్ లాగవద్దు పొలిటికల్ అసెస్మెంట్లో అయితే కొంత అధికార పార్టీ మీద వ్యతిరేక భావన అయితే ఉంది ఆ వ్యతిరేక భావం ఇంకా పెరుగుతుందా అది టాప్ లెవెల్కి రీచ్ అవుతుందా లేదా దాన్ని వీళ్ళు కూడా అదర్ పొలిటికల్ పార్టీస్ కూడా వాళ్ళ యొక్క మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్తో దాన్ని అందిపుచ్చుకోగలరా ఇవన్నీ కూడా మనం సో ఇట్స్ టూ ఎర్లీ టు ఎరా రైట్ థ్యాంక్ యూ రామ్నారాయణ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మతం నమస్తే అంటున్నారు పొలిటికల్ ప్లాట్ఫామ్ వేరు అలాగే ఈ సెఫాలజిస్టులు లేదా సోషల్ మీడియా మేనేజర్స్ వీళ్ళు చేసే వ్యవహారం వేరు వాళ్ళు టికెట్లు ఇచ్చే పరిస్థితి రావడం అనేది రాజకీయాల్లో అంత మంచి పరిణామం కాదు అది పాలకపక్షం చేసిన అలాగే ప్రతిపక్షంలో ఉండే అధికారం కోసం ఎదురు చూస్తున్న తెలుగుదేశం చేసిన ఎవరు చేసినా అది కరెక్ట్ కాదని అభిప్రాయాన్ని అయితే ఆయన వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఇంకోటి సీనియర్ ఆయన చాలా హీ మేడ్ ఎ వెరీ సీరియస్ అబ్జర్వేషన్ సీనియర్ పాలిటీషియన్స్ సీనియర్ మినిస్టర్స్ వెరీ క్లోజ్ అండ్ వెరీ నెక్స్ట్ చీఫ్ మినిస్టర్ జగన్మోహన్ రెడ్డి వాళ్ళు కూడా దే ఆర్ నాట్ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ వాళ్ళ నెక్స్ట్ సీట్ వస్తుందా లేదా అనేది కూడా ఆయన అభిప్రాయం ఇది మొత్తానికి రామ్నారాయణ రెడ్డి గారి అంతరంగం